Всем привет, дорогие друзья! Спасибо, что зашли на мой канал. Сегодня будет второе видео о том, как я устраивалась на работу на склад. Расскажу вам о секретах склада, работы изнутри. Приятного просмотра! Ну, начну, пожалуй, я с графика. График был 5-2 с 9 утра до 6 вечера. В пятницу с 9 утра до 5 вечера. Как бы сокращенный день, да? Короткий. И два выходных. Было здорово, удобно было гулять с собакой, так как у меня собака. Вот, удобно с ней утром вышел и вечером вовремя вышел. Ну, у нас режим просто. Что могу сказать? Коллектив действительно дружный. Именно в моих рядах, где работала я. Если где-то что-то мне было непонятно, мне помогали. Ценники я так и не научилась делать. И за меня их делал Сашка. Вот. Веселый такой мужичок. Все над ним прикалывались, что он там коротышка, полкило, старый. Ну, его так называл управляющий. У каждого своя была кликуха. А, был Макс. С Максом мы подружились. Прикольный парень, такой пухленький. И он все время прикалывался над Сашкой, так как они уже давно вместе работали 10 лет. И Ольга, тетя Оля тоже. Обычно, кстати, не брали женщин в ряды работать, потому что физическая работа, и все-таки сложно да, для женщины. Ну уж так вышло, что мужчины не хотят работать на складе, жалуясь на маленькую зарплату. Вот, поэтому взяли женщин. То есть в самих рядах, где должны работать мужчины, работали две женщины. Это я и Ольга. И мы собирали накладные. Например, у каждого... На свой ряд есть накладная. Накладные – это онлайн-заказ, так скажем, да, и ты должен его собрать в тележку. И накладных было очень много, я скажу. Первое время было их очень много, пока не настало лето. Летом всегда мало работы. Хотя говорили, что летом, наоборот, будет много. Ну вот, по сегодняшний день прихода вообще практически не было. Ни прихода, ни накладных. В общем, что я могу сказать? Накладные. Я думала, что мне будет очень сложно их собирать, но на самом деле с трудоустройством я очень быстро выучила товар, потому что когда я пришла на работу, я у каждого спрашивала, как правильно работать, как правильно искать товар, как изучать товар, в принципе. Вот. И где-то за месяца два Два с половиной. Я быстро очень, на самом деле, выучила товар. Я уже собирала накладные и собирала их с такой бешеной скоростью, что коллеги мои удивлялись. Говорят, ничего себе, ты только пришла, и ты уже все собрала, когда ты успела. Да, потому что у меня включился некий азарт к этой работе. И я... мне было интересно работать. И я работала с таким наслаждением, что действительно, что каждый выходный я ждала понедельника, когда я снова выйду на работу. Так вот, что я могу сказать про накладные? Их могло бы быть и там на 3, и на 4 листа, то есть 4 листа самая большая накладная. Каждая накладная делится по рядам. Допустим, вот Макс, Саша, я и Ольга. У Макса седьмой ряд, у Саши шестой, у меня пятый, у Ольги четвертый. Каждый, по сути, должен собирать свою накладную по рядам. Каждый должен собирать свой ряд. Но так как в каждой накладной было мало позиций, все собирали общие ряды. То есть я могла собрать не только свой ряд, но еще и Сашин, Макс или Олин. И, например, вот, если пропустить какой-то день, Допустим, да? Вы не пришли на работу по семейным обстоятельствам, без разницы. Как они собирают накладные? Они собирают накладную все равно за тебя. И за это зарплата не повышается. То есть она остается в том же, в том же, как это сказать-то. В общем, зарплата, она не меняется. 
То есть не повышают тебе за то, что ты собрал там соседский ряд. Раньше, да, получали премии за это, но сейчас такого нет. Было сложновато, когда приходили там очень много разного товара, и корзины, и коробки, знаете, икеевские всякие, да, вот такие вот прикольные корзинки, коробки, контейнеры всякие разные. Там были у нас вешалки. И вешалки были, наверное, самое сложное, самое трудное. То есть если ты там, не знаю, собрал, допустим, там выписано 300 вешалок, а в коробке их 60, то, конечно, нужно позвать старшего по рядам, и он тебе обязательно поможет. А что я могу сказать про зарплату? Это вообще целая история. Тот, кто работает неофициально, у них зарплата 47 тысяч в месяц. Для мужчины, наверное, это, конечно же, маловато. А им выплачивали наличкой. Два раза в месяц. Тот, кто работает официально, я устроился официально, им три раза платят. Два раза на карту и один раз наличкой. Мне сказали, что у меня оклад 25 тысяч, то есть в месяц я буду получать 50 тысяч. Но 50 тысяч этих я так и не увидела. Я каждый месяц ходила, читала, спорила с родными, где мои 50 тысяч, а их я так и не увидела. Ну, конечно же, график удобный, да, нужно, не нужно ездить куда-то. И классно, что нужно, можно было идти до работы пешком, то есть не всего лишь до работы 15 минут. Это очень удобно. Не нужно тратить на дорогу. Не нужно тратить время. Потому что пока ты едешь на работу в метро или там в автобусе, трясешься, да, тебе уже хочется обратно домой спать. А здесь ты по улице прошел, быстренько пробежал, и ты уже на работе. Конечно, были и такие люди, которые меня ненавидели. Ну, в основном на кассе там одна из. Все время придиралась, что я там где-то косячу. Ну, всякое бывает да. Каждый может накосячить. Но она ко мне прям жестко придиралась. Но я как-то особо не обращала внимания. Вот. Не обращала внимания и смеялась над ней. А она бесилась еще сильнее. И вот, значит, случился сегодняшний день о том, что мне сказали, что сокращают штат. Сказали, что я должна написать какое-то заявление завтра. Но по закону, когда сокращение штата, я не должна писать заявление. А заявление должны писать они сами за меня. В общем, я... у меня сегодня небольшой такой шок, шоковый день, что я на самом деле очень расстроена, потому что я очень долго искала такую работу, где я буду работать там 5-2, да, свободный вечер, два выходных, те дни, которые праздничные, они выходные. Вот, пешком до работы идешь. Работа, мечта. И, в принципе, ничего сложного. Да, может быть, ты весь день на ногах, но можно было там сесть, посидеть, отдохнуть. На обед там 45 минут. Хотя управляющий говорил 30. Ну, я 45 сидела. Вообще пофиг. Я, конечно же, расстроена, что вот так вот. Ну, сократили не только меня, там еще трех человек. Я теперь переживаю, как я буду искать новую работу, как я вольюсь в новый коллектив. Но знаете, для начала работа на складе, наверное, это первый шажок. Для меня первый, так скажем, такой начальный опыт, что я где-то поработала, сама нашла работу, вдохновилась, с удовольствием походила, познакомилась с людьми какое-то общение для меня было, потому что одно время я сидела дома, ни с кем не общалась, была, так скажем, в некой депрессии, у меня не было друзей, а сейчас я как-то оживилась, что ли. Наверное, со всеми такое, когда, когда ты устраиваешься с удовольствием на работу, и через какое-то время происходит или увольнение, или вот сокращение штата. Я вообще планировала съездить в отпуск, и поработать на этой работе хотя бы до сентября-октября, подумать, да, и найти что-то новое, что новое свое. Но вот случилось, как случилось. Может быть, это, конечно же, и плюс, что вот так произошло, что я не сама решила уволиться, а что меня сократили. 
типа, может быть, это так нужно, потому что дальше меня ждет что-то лучше, интереснее, где можно, может, найдется работа, где я буду развиваться, потому что, проработав на складе, я поняла, что я хочу такую работу, чтобы двигаться по карьерной лестнице, двигаться, двигаться на ступень выше и развиваться, и узнавать что-то новое. Кстати, в первом видео о том, как я устраивалась на эту работу, можете посмотреть на моем канале. И я там говорю о том, что я, почему я устроилась на работу, потому что я хотела, задумала такую вот мечту, подарок для мамы, да. Я как бы такие дорогие подарки никогда не делала для любимого человека, и тут я, получается, я устроилась на работу перед Новым годом. То есть подарок уже и для мамы, и для себя. Я получила первую зарплату, подарок и для мамы, и для себя, потому что она очень сильно за меня волновалась и очень сильно хотела, чтобы я нашла, как скажем, так скажем, свое место, работу, что мне будет где-то на какой-то работе комфортно. И я ей сделала подарок на свою первую зарплату, я ей купила телефон. Вот, да, мечта моя сбылась. Я очень хотела сделать маме подарок со своим первым трудоустройством и со своей первой зарплатой. И этот подарок, эта мечта, цель мечта, как я ее называю, она исполнилась. За что этой работе я благодарна. И как бы благодарна себе, что я смогла. Пусть я проработала недолго, но я рада, что я, я могу. Я не постеснялась и устроилась на работу. Сейчас буду искать что-то новое. Покажу процесс самой работы. Вот. Спасибо и всем пока. Будет приятно ваша подписка и ваш комментарий.